Привет, путешественники! Мой подписчик пригласил меня к себе в город Киржач. Для этого была собрана группа. Я представитель картасцев фильм. Дмитрий, представитель National Geographic. Вадюха, вы его помните? Дед... Нет, это цветовик, актер, звука... актер, ответственный за аппаратуру, чтобы мы не потеряли ее. И вот Андрей шел по бровке, мы его подобрали, еще не знакомились. Но, он не добрали. Но мне такое ощущение, что это Дмитрий Дюжник захотел да. сняться в моем фильме. Едем в Киржач, да. город, который, кстати, был указан да. в грамоте Ивана Халиты. Поехали! Давай так, едем в баню, шашлык и бухать. А я хочу, чтобы мы из бани в реку забегали на стрелке реки Киржач и в Ахчилке. Едем в Морин. Да, в Монино находится, базируется команда по американскому футболу. в Московской области специально стадион, он единственный в Московской области и команда вот этих Монинских ВВС, а это чтобы вы понимали, городов не важно, построен он или объект завершен строительство или не завершен, но другого в принципе нет, вот только один так, это у нас Монина, да? на салют ну, в принципе, на этом закончено повествование таких городков будет по пути много интересно, ничего нет Вся страна у нас интересна. Как ты мог так в один? Никола Берлюковская, мужская пустынь, находится в Авдотино. А вот смотри. на берегу реки. Храм Вознесения Господня. Да, но это храм, а это на самом деле мужской монастырь. И речки здесь есть. Жмучка. А это еще река Воря. Тут рядом Воря есть Богородцы. Воря Богородцы. Смотри, большой какой монастырь-то, да, относительно? Вот они его отделали, а была, была, психа ПНД была, больничка, психушка была. Никола Берлюковской пустыни, мужского монастыря Балашихинской епархии, была построена в 1900 году и является самой высокой в Подмосковье, 91 метр. Название будущей пустыни – Берлюковская. Народное предание связывает с именем разбойника Берлюка. Это прозвище переводится как «волк», «зверь» или «человек с суровым характером». На месте будущего монастыря в это время находилось кладбище. В 1719 году церковь святителя Николая Чудотворца становится главным храмом новой обители, первое упоминание о которой было в 1606 году.
знаю, там. Смотри, золотая осень, прям ты смотри, а. В городе дикая осень, первые дни октября. Клен как-то листья сбросил. Куда теперь путь держим, друзья мои? Земля. Оделась она царицей Всего на несколько дней Но как просветлели лица У проходящих людей Осень, красивая осень Бог подарил земле Осень, красивая Видишь, территория уже... так и сделан прям в цветах. Да, в, да, в да, голубых, да, да. Вот это обязательно цвет цветой Богородицы, вот этот нежно голубой, такой вот синий, голубой, классный. А вот бурение. Пожалуйста. Это вот. железнодорожная станция между Александровым и Орехово-Зуевым. Так, Киржач. Ага. То есть это я даже не знаю, что такое. Вон две церквушки, я так понял, да? Вот они и есть, да? Три церквушки. Ну, две речки. Две речки, три церкушки. Ну, въезжаем, ребят, въезжаем. Володя нас ждет, надеюсь. Все, на 23 минуты мы подзадерживаемся пока. Текущая задержка. Володь, улыбнись, скажи для зрителей. Ребят, привет. Вот это Володь, который нам город сегодня покажет, Киржач. Так, рассказывай для зрителей. Здесь была пивоварня. Я занимаюсь. Мне нравятся пивы. И здесь пивоварня была в свое время. Называлась то ли Миг, что ли Шпагберген. Что-то такое. Закрылась в 2012 году. Какая обида. Ужилось, видишь, значит, никому не нужно. Нет, ну тут понимаешь, что это разливное пиво-то берут. Разливно это берут, все это понятно. Да. Просто для этого сейчас... Опять же, ты понимаешь, что здесь город плохо развит в том смысле, то есть а народ не понимает, что такое реклама, не понимает, что такое реклама в соцсетях, то есть они этим не работают. Тут мало кто понимает, что надо вкладываться в рекламу, что это тебе отобьется. Кстати, вот здесь у тебя вот этот скорбящий матерь я смотрел, да, вот это да, памятник? Да, вот тот, вот тот комплекс это мы делали, это ветеранская организация добрый сделал, где я председатель. Мы, мы тоже зайдем, посмотрим. А школа вот эта работающая? Да, это вот у меня как раз сын сюда входит. Это вот, начальная первая. Вот в эту, да? Да. Ну, молодец, какие вещи. Мы сейчас едем через шаурму в сторону Гагарина, правильно? Да, микрорайон комбинат сейчас заедем. Кижайский район, это промышленный вообще был. Я уже понял. Был заточен под кадское производство. То есть тут во всех деревнях были какие-то это тоже производства свои, да, то есть. И как бы вот шелковый комбинат, вот этот микрорайон именно появился из-за завода, там основной завод стоял. Ну, то есть это раньше были отдельные поселки, да, завод Красный Октябрь, производство фар, на все русские машины они это делали, да. Но сейчас сначала их перевезли, это самое... Вот перебью тебе второй монастырь, да. да. Тут их в, Кижач... в Кижаче в самом... Не соврать, по-моему, три, да, три это самые монастыря сделано так, что с каждой колокольни видна другая. Ну, вот, про Красный Октябрь, да, то есть там завод э, был э, по производству фар, поэтому вот появился вот такой микрорайон. Потом это все просто объединили и сделали один город. Держать. Но он в основном такой маленький, да, я так понимаю? Он Часть. растянутый. Но... Здесь, в самом городе, где-то жители 31, наверное, а 40 это район. Друзья, я, я много в своей жизни видел шаурмячный. Вот смотри, вот этот наш товарищ. А, ты две будешь есть? Нет, смотри, он, вот на пол шишки больше. Блин, дай-ка мне вот это. На, на пол шишки больше. Но это, это Кубану Негро. Это Кубану Негро. А, а, а в Москве маленькие дела. Маленькие. Вот, 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 вот такие. Что говорится? Причем старая. Думаешь? Да. Обновляли. Так, мы сейчас едем э, к месту гибели Гагарина. Да. 
Гагарина и Сереги или почему-то... Да, это Гагарина и Сереги, она не на пару. Да, или А как село называется? Деревня, по-моему. Деревня там Новоселова. Новоселова, да. В общем, там Стелла должна... Стелла стоит так, в виде крыла. Это место по, э, удара об землю их самолеты. На 5 метров там ушли вглубь как-то, вот это, там была такая воронка. И где-то рядышком там должен быть самолет. Миг-21, по-моему, я не помню, или какой-то. Сейчас мы проезжаем на Васёву, и Кто ответит, когда разбился Гагарин с Серегиным? Ну-ка, быстренько, ребята, примерно. И ребята устали, они выпили по пиву и... Ну, вот там, давай, 64 -й. 27 марта 68. Популярность больше, чем Хрущев. Да, но я не узнал, что 68 год. Что-то прям узнал. 61, да, он получается. Потом расскажу историю с камеры. Что произошло на самом деле? Осенью 1975 года на месте крушения самолета был основан мемориальный комплекс, до которого на автомобиле можно добраться за 20-30 минут. Это звезда пополам. Это то есть вот получается как двое, да? Героев или, или что это значит? Нет? Так просто? Я даже не знаю. Вот про что Ничего. Да, что Прервалась судьба. Звезду а, это недавно установили. Год три. А, да? Да. А, недавно? Этим проектом Леонов занимался. А Серегин и наставник был разве? Если мне память не изменяет, они, по-моему, в одной команде были. Просто и... в команде, просто написано, видишь, наставник. Вот это стыл же, наверное, что-то значит, где-то что-то написано. Или это просто вот так вот аллея? Нет, просто аллея, я думаю, без имя. Просто аллея. А это типа взлетка, да? Я думаю, да, наверное, какая-то идея-то иде, иде, иде была. Идея была, да. Шар не достроили он там. Должен быть здоровый шар, но... А там, по-моему, планетарий должен Тип быть. Типа того, да. Да, да, да. Не, ну видишь, что Леонов сейчас умер. Угу. Он начинал этот проект. На картинке, конечно, это прям асфальтик такой, прям шикарный. А здесь, смотри, положен с экономией. Смотри. Ну, давно уже вклали этот асфальт. На схеме так более-менее, да, согласись, так пафосно. Часовенко. А, знаешь, что? Да, многие удивляются, почему вроде бы памятник федерального значения, да, да, даже да, мирового. Да. А почему -то сюда вот никто... Да, это... ты представляешь, ну вот как казалось бы, да, вот плиты. Могут ну согласись, ездить, вот да, вот да. это, машин не ездит, да? Ну понятно, у нас зимы такие, но как? Как-то не так. Их, их положили, наверное, вот изначально как-то и все. В Германии, в Трестов парк, допустим, я был. Ну блин, как-то все прям вот так, знаешь, ухоженно. На солдат там, ну, с ребенком, да? Угу. Подсветочку какую-то, да? типа взлетной полосы, ну да, ну так Но, вот. Опять же, смотри, ты видишь, что сюда же первые люди приезжают. Это вот, 68 год, только не написано, что 27 марта. Сюда же, а где это я вычислил, не помню. На день космонавтика, ну, это, на день гибели приезжают. А, вот, 27 марта, видишь, я, я не ошибся. Угу. Слушай, ну хоть за венками смотрит, а смотри, да? А? Ну слушай, но ну, не выцвет. Нет, здесь есть люди, которые за этим памятником ну, это, смотрят. Это береза одна из спильных самолетов. Причиной гибели Гагарина была цепочка событий, каждая из которых по отдельности не была трагичной. Я решил этот рассказ вставить в конце фильма. Кому интересно, может посмотреть. Почему через 4 минуты после занятия зоны для выполнения полетной программы Гагарин попросил курс на аэродром? Почему в районе крушения не нашли свежие зонды, а только три старых? Почему найденный прибор показал разгерметизацию кабины, что в результате могло вызвать потери сознания у Серегина, который, как оказалось, жаловался на сердце? Почему они не катапультировались? Слухи из-за разряда, что летчики были пьяные, летали и стреляли по лосям, ссора с высшим руководством страны и тому подобное я комментировать не буду. Долго хотят они действительно самолет поставить. Вот 2008, наверное, наверняка. Я точно не помню. Часовня в честь Георгия Победоносца. Космонавты приезжали, а это... Потом сгорел, да? Да. Дом космонавтики. Целый музей, наверное. Смотри, а Музей был, да. 
Ой, ну что ж не могут почистить-то? Уж могли бы почистить самолетик-то. Отчитались. Да, да, да. Пи, хрен с тобой. Ага. А какой это самолет? Это МиГ, а, МиГ-15. Пресвятой Богородицы, да, в храм? Там тоже часы были? Но они не только, вот не, не, не это деревня Смольного. Такой вот шикарный храм. Тут два стили... стиля смешанных, католический, православный, и здесь четыре храма. Прикиньте, представляете, в, де в деревне в глуши четыре храма. В, в, да, это, в, в одной да, в одной церкви. Преображенская церковь находится в 18 километрах от города Киржач. Первая кирпичная церковь в деревне Смольнева была построена в 1736 году. Спустя полвека на деньги графа Салтыкова к зданию пристроили верхний храм, сравнимый по высоте с колокольней. В первой половине 20 века церковь закрыли. После Великой Отечественной войны рядом с ней появилась братская могила воинов-летчиков. Сейчас храм реставрируют. Здание побелили, а над входом установили часы. Четыре храма здесь, да? Четыре храма? Это трапезная. Смотри, вот храм. Так. Вот храм. Вот там. Ага. То есть, вот храм. Ну это алтари, как получается, алтарь. Раз, два. Ну, я понял. Здесь получается четыре алтаря. Это я три увидел, блядь. Выскакивает, выскакивает. Каждой пушки посмотреть, это сам на сайте. Тут номера. Прям история? Да, истории, в каких боях она участвует. В 
36-я гвардейская стрелковая верхняя Днепровская краснознаменная ордена Суворова и Кутузова дивизия сформирована с 1 по 5 августа 1942 года в городе Киржач на базе 9-го воздушно-десантного корпуса. Боевой путь дивизии начала 13 августа 1942 года на поступах к Сталинграду. На территории парка находится братская могила воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Памятный знак, посвященный погибшим в локальных конфликтах и военной технике. Куда ты полез длинный? Во, 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 во. Видишь, у кого это? Федоров тут. Ему просто нравится вот этот деревянный, это самый зодч. Он все из дерева пытается сделать. А, винтовая. Ну, видишь, да, вот, то есть это уникальные такие вещи. Что можно интересно было приехать, посмотреть. Прям здесь службы проходят, да, Володь? Да. Такая вот интересная циркушечка здесь. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out of my head. Don't know how to cope with being so broken Girl, I can't forget about what we said I just wanna love you a little bit more Don't just walk away from me and close the door Baby, pull me closer now before it's over I just wanna love you a little bit more Dealing with emotions But I want you to know That you'll always be on my mind Even in the hard times I care about you How do you move on When everything goes wrong I'm trying to find a way To get you out of my head Don't know how to cope в 1358 году преподобный Сергий Радонежский, основавший со своей жизнью 10 монастырей, на время покинул Троицкий монастырь в Сергием Посаде и отправился в путь в поисках места для строительства новой обители. После долгих странствий со своими спутниками и Гуменом Степаном и монахом Сименом они остановились у левого берега реки Киржач. Прожив 4 года в построенном вместе с учениками обители, Сергий Радонежский вернулся в Троицкий монастырь, оставив настоятелем своего ученика преподобного иеромонаха Романа, причисленного к лику святых. Монастырь изначально был мужским, а с 1995 года стал женской обителью. Кроме Благовещенского собора, церкви Спаса и церкви всех святых, на территории Благовещенского монастыря расположен святой источник преподобного Сергия Радонежского. По преданию, этот источник был ископ самим сергием вот речка большой киржа где вот в той стране там сад камня сейчас туда поедем вы сначала по мосту прогуляете Что я хочу как сказать? Впечатление. Киржач мне нравится. Так. Киржач. Так. А пиво Киржач? Володя очень гостеприимный. Пока. 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 Правда, я не знаю, где мы сейчас находимся. Он поехал заправляться. Он мы идем сейчас. Мы идем по самому длинному мосту. Он записан в книге рекордов Гиннеса. 555 метров. Гиннес это пиво. Согласен. Вот. И... Он находится под сертифи... а, сертификата под номером 0133. Дробь 4. Нет, 0133, я как сейчас помню. И мало того, он метров. находится под таким сертификатом, он находится еще и вон там. Угу. Вон там. Добро. Пожалуйста, а я вот решил 
Новый решил вид и Пашечки и согрешил. попробуем. Новый вид и Пашечки попробуем. Так что, друзья, советую посидеть. Вечерние, возможно, будет сейчас вечерние алкогольные излияния с бани. Нет, Вечерний алкогольный трэш Вот этих прекрасных парней Когда Андрей говорит Нет, не будет, значит будет все Кстати, здесь ледоход идет И видишь, ледорубы стоят Типоградский мост Эта экологическая конструкция проходит над рекой Киржач И связывает между собой центр города И Александровский сад Сделан в 2016 году К 85-летию местной типографии Которая и спонсировала строительство Проходя по мосту, можно увидеть поляну утерянных букв Сот пятьдесят пять метров. Прилично идти-то. Тут вообще три моста. Еще два маленьких каких-то, а тот самый длинный. Какие-то районы города соединяют, чтобы нормально людям ходить. Так, вот сад камней. Интересная штука. Вот Володя сейчас волшебный квадрокоптер, дорогостоящий. Запускать будет мощный фантомчик. Это как в этом, особенность национальной охоты. Музей ледниковых камней. Возраст экспонатов превышает 800 миллионов лет. Все камни были обнаружены вблизи Киржача. Кроме лабиринта, в музее можно видеть реплики древних дольменов и небольшое озеро с берегами в форме сердца. Как камней сделано. И не тот интересный мост, который вы видели, там это железный. А с правой стороны будет это озеро... Это самое, в виде сердца. Озеро в виде сердца? Да. Далеко идти? Вот, вот. Прямо Пошли к озеру в виде сердца. Для молодоженов, я так понял. Озеро в виде сердца выкопали, видишь какое? А, это лужа в виде сердца. Всем влюбленным посвящается. Вот так вот я. Вот такой я. Все, куда пошли, закончилось. Кстати, взяли, выкопали и сделали достопримечательность. Вот, смотри, вот да, монастырь. Вот этот мост оттуда видно. Вот эта река вот такая огибает, и вот мы видели эту речечку. Большой Киржач или как называется. Ну что, ребят, пошли. Алло. Тут металлоконструкция. На Она такая монументальная. Непонятно, зачем она тут вообще. А ты говоришь, нечего смотреть. Пойдем, а ты говоришь... Не, 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 я беру свои слова обратно. Это одно из красивейших мест, которых удалось бы Опа! Димай застрелил. Так вот, на озеро в виде сердца. Но это не озеро, это ямы вырытые, ну ладно. Место силы? Лабиринт, да. А, лабиринт, да. И если ты его пройдешь, а дойдешь до центрального камня... Так, можно, ну вот прямо, пожалуйста. Удача. Можно Тебе прямо. 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 Причиной гибели Гагарина была цепочка событий, каждая из которых по отдельности не была трагичной. Но главная причина – это разгильдяйство в военных структурах. Поймете позже. 26 марта был составлен план полетов, согласно которому на следующий день Гагарин должен был выполнить свой первый после долгого перерыва самостоятельный полет. Вроде все нормально. Так нет, вечером, когда рабочий день на аэродроме Чикаловске уже закончился, планы на завтра были составлены, а летчики разошлись по домам. Начальник Центра подготовки космонавтов Кузнецов зачем-то обратился к генералу Каманину с просьбой разрешить ему лично проверить готовность Гагарина. Команда запретила ему и возложила эту задачу на командира летчика Серегина, который на утро приехал на аэродром заняться администрацией. 
административно-хозяйственными делами, узнал о коррекции в планах полетов и о своем участии в них. Сам он никогда с Гагарином не летал, а план полетов требовал серьезной проработки. Объясню. Это очистка неба от метеозондов, которые раньше запускали пачками, и подготовка самих самолетов, погодные условия, короче, бардак. Ну и понеслось. Свободных двухместных самолетов не было. Нашли единственные, сильно изношенные в технической части. Полную проверку не сделали, плюс подвесные баки, из-за которых ухудшалась аэродинамика, и самолет мог самопроизвольно свалиться в штопор, не сняли. К слову, у многих летчиков выйти из штопора так и не получилось. Ведь усводка, полученная Серегином, показывает скорое ухудшение условий. Вы скажете, можно и отложить, но нет приказ, сука, армия. 10 часов 18 минут учебно-тренировочный истребитель МиГ-15 с бортовым номером 018 отрывается от полосы. В этот момент на аэродроме у города Киржач, ни о чем не подозревая, изучив планы полетов ближайших аэродромов, полученных вчера, готовится к прыжкам парашютисты. Как положено, для уточнения метеоусловий в воздух запускается метеозонд. Небольшой воздушный шар с подвешенным оборудованием весом пару килограмм. Именно от такого метеозонда пришлось сделать резкий уход и войти в сплошную облачность, где он потерял пространственную ориентацию и попал в штопор. Прибор авиагоризонта потерялся. Высотомер, который установлен на этом самолете, давал показания с запозданием. В итоге самолет вывалился из облаков на высоте 500 метров практически вертикально со скоростью 700 км в час. Это официальная версия, с которой не согласен космонавт Леонов. Он утверждает, что находился рядом в Киржаче, отрабатывал прыжки с парашютом со своей лунной группой. Они слышали взрыв и сверхзвук, которые раздались практически одновременно. Короче, пилот, новейшего истребителя перехватчика Су-15, вылетевший из Жуковского, нарушил режим. Спустился под облака, включил форсаж и прошел совсем рядом со сверхзвуковой скоростью, не заметив самолет Гагарина. Возмущенным потоком он перевернул МиГ-15. После того, как Леонову разрешили рассекретить архивы, имя летчика, к тому времени Героя Советского Союза, виновного в гибели Гагарина, он не назвал. Почему через 4 минуты после занятия зоны для выполнения полетной программы Гагарин попросил курс на аэродром? Почему в районе крушения не нашли свежие зонды, а только три старых? Почему найденный прибор показал разгерметизацию кабины, что в результате могло вызвать потери сознания у Серегина, который, как оказалось, жаловался на сердце? Почему они не катапультировались? Слухи из-за разряда, что летчики были пьяные, летали и стреляли по лосям, ссора с высшим руководством страны и тому подобное я комментировать не буду.